Willkommen bei mir in der Werkstatt, ich bin der Andreas. Gott sei Dank legt man heute mehr als je zuvor auf die Nachhaltigkeit in der Produktion großen Wert. Das betrifft natürlich auch uns Drechsler. Ob ein Schalenstecher diesbezüglich eine sinnvolle Investition ist, und um das geht es heute im Video. Viel Spaß beim Zuschauen. Wir nehmen praktisch unseren Schaft und drehen ihn sozusagen einmal von unten hinein. Das nächste nehmen wir dann unseren Ring wieder in die Hand und schieben ihn hinauf und ziehen ihn einmal leicht fest. Ist unser Zapfen dann montiert, stellen wir ihn in die Handauflage hinein, ziehen einmal dieses Element zurück bis daher und dann haben wir in diesem Set da zwei verschiedene gebogene Elemente mit den Schneiden vorne drauf, für kleinere und für größere. Sie haben auch einen anderen ja, gebogenen Radius. Das ist eben aufgrund der Größe. Äh, den können wir einmal so einsetzen, den großen bzw. den kleinen. Es ist im Endeffekt so, der der links ist, ist der aktive, also der der was verwendet wird. Und der andere, der ist der, der was nicht verwendet wird. Ich spanne jetzt einfach einmal den kleinen ein, los ihn an dieser Seite sozusagen bündig anstehen, nicht ganz bündig, das machen wir schnell. So, und den zweiten, den gebe ich dann da in die Position, wo wir ihn sozusagen so positionieren, dass wir ihn nicht brauchen, denn man muss aufpassen, wenn wir jetzt da zum Beispiel komplett die Schale herausstechen wollen, dann muss natürlich diese Spitze die Schale komplett herausstechen können, ohne dass sie der, äh, die, die Schale sozusagen an dieser Seite ansteht. Also am oberen Rand darf die da nicht anstehen, weil sonst können wir mit der Spitze äh, die Schale nicht heraustrennen von unserem Rohling. Das werden wir jetzt einmal so machen. Dann nehmen wir das Element für den Griff, setzen das auf und fixieren sozusagen mit zwei Bolzen die Position Hoppala. unseres Schalenstecher-Schneidelementes. Das ist wieder eine Wortkonstruktion. Wir drehen jetzt einmal die beiden Bolzen hinein. ziehen sie dann mit einem Imbusschlüssel fest. Die Schrauben sollte man hoppla, fest anziehen, damit da nichts vibrieren kann beim Schneidelement. Als nächstes müssen wir natürlich die Höhe justieren damit wir auch den richtigen Eintauchwinkel und Eintauchposition haben. Wir stecken unseren Mitnehmer in die Spindel der Drechselbank und führen jetzt dann praktisch unsere Spitze heran. Und wir haben ja hier unten einen Distanzring an unserem Schaft gehabt. Da lösen wir jetzt den Madenschrauben und bringen sozusagen jetzt unsere Schneide in die Höhe 
der Spitze des Mitnehmers und ziehen unseren Madenschrauben an. Somit haben wir sichergestellt, dass wir die richtige Position zum Eintauchen in das Werkstück haben. An der Hinterseite wird dann noch dieses Teil montiert. Das dient sozusagen zur Fixierung und zwar wird das da eingesetzt und mit dem Griffschrauben unten angezogen. Und das ist dann sozusagen in späterer Folge zum Sichern des Polsevers gedacht, indem dass man das dann in, den, in die Reitstockbinole einführt und dann befestigt, damit das da auch sicher verankert ist. Wir müssen jetzt in erster Linie nur mehr Ziehen wir das einmal fest, damit es nicht wackelt. Unsere Griffverlängerung aufschrauben. Dazu müssen wir da einfach nur diesen Madenschrauben lösen, damit wir die, den Griff hinaufschieben können. Da müssen wir noch ein bisschen aufmachen. Dann können wir den schon raufschieben und wieder anziehen damit er dann auch fest verbunden ist und sitzt. Durch den längeren Griff hat man natürlich auch eine bessere Hebelwirkung. Und jetzt fällt uns eigentlich nur mehr ein Stück Holz, also eine Schüssel, eine Schale, die wir ausstechen können. Der Schalenstecher ist montiert. Ich habe äh, ja, von der Einstellung her da ist ein Zubehör dabei, wenn man sich den kauft. Da kann man dann sozusagen mit Schablonen sich da, äh, das Ganze ausmessen, wie tief, wo man einsticht, beziehungsweise wie breit. Es gibt da die Möglichkeit, oder einen Laser zu montieren, dann kann man das mit dem Laser genau ablesen. Das habe ich mir nicht gekauft, weil einmal hinmessen oder mit der Schablone anhalten, ist im Endeffekt nicht so viel Arbeit. In der Mitte habe ich einen Zapfen angedrechselt, wie gesagt, damit ich das ausgestochene Stück dann wieder aufspannen kann. Aber wir schneiden jetzt einfach und stechen unsere Sache heraus. Die Geschwindigkeit, die wähle ganz langsam. Ich habe keinen Stress. Ich lasse da Klinge die Arbeit. Wie man sieht, habe ich da, da sehr, sehr viel Abstand zum Rand. Das ist aber in dem Sinn wurscht, weil ich nämlich genau diese Schale ausstechen möchte, die was da drinnen ist. Beginnen wir einfach. Unsere kleine ausgestochene Schale ist heraus. Ganz easy, ganz einfach. So funktioniert es. Statt Drechselspänen haben wir jetzt sozusagen aus unserem Schüsselrolling dieses kleine Schälchen herausgestochen. Die Frage ist natürlich immer die, zahlt sich das aus? Ist das eine sinnvolle Anschaffung? Meiner Meinung nach ja, weil man muss jetzt äh, eines bedenken, es gibt Schalenstecher wie diesen, der ist relativ günstig, unter Anführungszeichen günstig, im Vergleich zu dem äh, Pro Max 4 zum Beispiel, wo man natürlich größere Schalen ausstechen kann. Ich sage aber so, 
um äh, Schalen in dieser Dimension ausstechen zu können, muss man zuerst einmal Bäume finden, die dann sozusagen noch herumträgseln, die Dimension haben. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, eine große Schüssel, ja, die muss man auch wo platzieren können. Meistens haben die Anrichten allerdings heutzutage nicht mehr wie 40 cm in der Tiefe. Und wenn ich jetzt da sagen wir, eine 35 cm Schale habe, dann nimmt man die, den kompletten Platz auf der Anrichte weg. Das heißt, eine Schale zur Dekoration 25 cm absolut ausreichend. Das heißt nicht, dass der Promax für nichts ist. Wer so große Schüsseln machen möchte, für den ist natürlich der Promax 4 eine gute Sache. Ich brauche nicht, ich mache nicht so große Schüsseln. Darum habe ich mich für die kleinere Standardvariante entschieden. Und ja, eine gute Investition ist es auf jeden Fall, denn das wären Späne gewesen. Da haben wir einen Durchmesser 15 cm, was wir jetzt ausgestochen haben. Naja, rechnen wir ein bisschen umeinander. Die verkaufen wir für sagen wir 30 Euro, okay. Die verkaufen wir für sagen wir 60 Euro. Das sind 90 Euro. Das war so ein äh, Halbstamm. Das heißt, das rechnen wir dann mal 2, sind 180. Ihr könnt euch dann ausrechnen, welche Preise, wo ihr eure Sachen verkauft. Aber noch ein paar Schalen hat sich der voll bezahlt gemacht und dann sind sie im grünen Bereich. Also es ist eine sinnvolle Investition, nicht nur finanzieller Natur, wenn man im Kunsthandwerk arbeitet und in der Drecksleerei, sondern auch in der Nachhaltigkeit. Denn obwohl es im Winter warm sein sollte, ist trotzdem die Freude, wenn man so eine Schale sozusagen jemanden geben kann, wärmt die natürlich auch von innen heraus im Herzen. In dem Sinn gibt es warme und rührende Worte zum Schluss. Wir sehen Sie beim nächsten Mal. Tschüss und bye.